Oi pessoal, tudo bem? Olha só, vou mostrar para vocês um pouquinho da rotina de gravação do audiolivro. Eu terminei de escrever, já estou gravando e eu vou mostrar o um trechinho da gravação, tá bem? Então aqui os equipamentos, né? O microfone, é, isso aqui é para não fazer, não sair no som. Aí tem o texto, aí tem o computador, tem a placa de áudio que a gente utiliza para transformar os arquivos de os sinais de áudio em arquivo e é isso então é só eu já fiz o aquecimento tem água aqui que eu tenho que tomar toda hora e, e se eventualmente precisar de alguma marcação é, algum detalhe que eu tenho que me lembrar depois para ajustar no texto eu também tenho aqui um caderno um lápis para anotar tá bom eu vou mostrar só um trechinho só para vocês acompanharem então pessoal como eu falei para vocês é, só para mostrar aqui o, o local que eu estou trabalhando, então esse aqui é o computador que tem o texto, né? Que é o texto que eu escrevi, é, o microfone com o antipuff que eu já tinha mostrado para vocês, ali a luz que eu vou colocar é, com o tripé para depois mostrar um pouquinho a rotina, aqui o outro computador com o software que eu uso, que é o Reaper, e aqui a plaquinha de áudio, que é aquilo que eu falei para vocês, que, que transforma o, o áudio num arquivo, num formato de arquivo. Medo e dúvida. Como seria o futuro de sua praga? Teriam eles que sair dali, como estava acontecendo com muitos dos judeus europeus? O jovem nunca se esqueceria daquele dia, no início de outubro, em que ao chegar em casa escutou de um Gustav cabisbaixo a notícia que a Alemanha tinha com sucesso ocupado a região dos Sudetos. Foram cerca de 30 mil quilômetros de território tchecoslovaco subtraído de forma violenta do seu amado país. Fora outra desilusão. Embora a natureza e o amor pela Alemanha dos habitantes daquela região fosse conhecida, jamais se imaginava uma aliança com o partido nazista podiam? Muitas vezes, em suas divagações e questionamentos típicos da filosofia, Wilhelm Flusser concluía que não vivia no local certo, nem no momento certo. Tinha um sentimento estranho todas as vezes em que pensava no seu futuro. Sua identidade como jovem pensador, culto e invicto de seus princípios, parecia de certa forma manchada, esmaecida e fosca quando pensava errado. É convicto, não é invicto. Tá vendo? Olha, eu preciso mudar esse texto. É isso, gente. Eu vou mostrar mais um pouquinho daqui a pouco. E agora eu vou mostrar pra vocês mais um pedacinho da gravação, tá bom? Então, aí o que acontece? Eu escuto, é, eu gravo, e aí depois é, eu vou gravando trechos, e aí eu escuto o que eu gravei. Aí não vai dar pra vocês escutarem, mas só pra vocês acompanharem um pouquinho da, da rotina, bem rapidinho. Então, agora eu vou gravar um outro trecho. Como era de se esperar, a fábrica de componentes ia crescendo de forma galopante, assim como o pessimismo. Errei. Vida real, pessoal. Como era de se esperar, a fábrica de componentes ia crescendo de forma galopante, assim como o pessimismo de Wilhelm. Ele ainda achava que a Alemanha iria ganhar a guerra, o que tirava de sua frente toda a esperança de visitar os parentes que restavam em Praga e, oxalá, voltar à terra natal. Além disso, e como era de se esperar, o rapaz não se sentia feliz profissionalmente. O dia a dia de ir para a empresa, falar com clientes, ir a bancos e cartórios, o entristecia profundamente, a ponto de Edith, conhecedora das tendências suicidas do marido, acompanhá-lo diariamente pela manhã até o trabalho. Ademais, orgulhoso que era, muito incomodava a dependência do sogro. Os momentos felizes para William se resumiam na companhia da família, a noites no... Então, agora eu tô fazendo isso que eu, que eu falei pra vocês. Eu tô escutando o que eu gravei, pra ver se não tem nenhum ruidinho. 
finalmente, ao mês... Ao mês? É isso, gente. Aí, eu li errado. Então, eu volto um pouquinho, escuto desde o começo do parágrafo, desde o começo do texto que eu gravei, para ver se não tem nenhum erro. Vou acompanhando o texto, porque o texto tem que ser... A, a gravação tem que ser idêntica. Aí, esses literes, tem que ser idêntica ao texto. Então, eu volto, escuto se tá ok, se não tem um barulhinho... Se tem algum barulhinho, eu volto, edito a, a trilha, né? Corto aquele barulhinho e sobreponho com a gravação que tá ok. E é assim que eu vou fazendo. Então, qualquer dúvida e qualquer interesse, comentário, sugestão, vocês podem me procurar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada por escutar o Professor de Praga, escrito, narrado e produzido por Rosana Faber, em novembro de 2020. Em caso de comentários, por favor, use o e-mail farol.com.br.